എസ്എസ്എഫിന്റെ അംഗീകാരത്തിന്റെ വേറെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഞങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അറിയുന്നവർ തന്നെ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞു സലാം മടക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാം എന്ന് ഞങ്ങൾ മുമ്പിലും അവര് ബാക്കിലും മടങ്ങി വന്നു ഇനി ക്യാമത്ത് നാള് വരെ അത് ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവും മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല മുമ്പിൽ എത്തേണ്ടത് അള്ളാഹു മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു ഞാനിത് ആരെയും വിമർശിക്കുകയല്ല ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളല്ല അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബായ അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു അലഹമില്ല കേരളത്തിൽ നേരത്തെ എസ് എസ് എഫ് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ ആധികാരിക സംഘടന സമസ്ത കേരള ജനീയത്തു ഉലമ ചില ആള് നമുക്ക് സമസ്ത എന്ന് പറയാൻ പേടി കാണുന്നു ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ തന്നെയാണ് സമസ്ത സമസ്ത കേരള ജനീയത്തിലുമയുടെ ആധികാരിക പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുള്ള ഹിമ്മത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ അന്ന് തുടങ്ങിയ ആ സമസ്തയുടെ ആശയ ആദർശം ഒരു അണുമണി വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെ അതേപോലെ സൂചിച്ചു വരുന്ന സമസ്ത ആ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയാണ് അതിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നൂറുൽ ഉലമയാണ് അതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഖമറുൽ ഉലമയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സ്ഥലത്ത് കേരള ജനീയത്തിൽ ഉലമ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ അവരുടെ ആശീർവാദവും പൊരുത്തവും മരണപ്പെട്ടു പോയ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ശംസുൽ ഉലമ അള്ളാഹൂർക്ക് എല്ലാം ദരജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരെല്ലാം ആശീർവാദത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ വളരും മക്കളെ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് ആ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ നാവിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അലഹമില്ല കേരളത്തിൽ ആ നിലക്ക് വളർന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനം ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനോട് തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുമ്പ് അതിന് മുമ്പ് എസ് എസ് എഫ് പുത്തൂറിലും പരിസരത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആധികാരിക രജിസ്ട്രേഷൻ അന്ന് നടന്നതേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ഇനിയും വളർത്തിട്ട് പ്രവർത്തകന്മാർ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ അതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും അതിന് കുറച്ച് മുമ്പുള്ള ജനറൽ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന എസ് പിയും സിദ്ദിഖും ഒക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഒരു വർഷത്തെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം നടത്തി ഇനി വേറെ ആൾക്ക് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ വിശർമ്മിക്കാൻ അല്ല 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 നിങ്ങൾക്ക് വിശർമ്മയില്ല വിശർമ്മിക്കുന്നെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന എം എ ഉസാദ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സിൽ വിശർമ്മിക്കണം അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുര മുസാദ് വിശർമ്മിക്കണം അവരാരും വിശർമ്മിക്കുന്നില്ല അവര് രാത്രിയും പകലും ഓടുകയാണ് എന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ സംഘാടകരെ നമുക്ക് വിശ്രമം നമുക്ക് മരണത്തിന് ശേഷം കബറിൽ വെച്ച് വിശ്രമിക്കാം നമുക്കവിടെ ഒരു വിശ്രമ ജീവിതം അള്ളാഹു നൽകി തരട്ടെ 
പുതിയാപ്പള ഒരു പുതു ഒരു പുതുമാരൻ അവന്റെ ഭാര്യയുമായി ഒന്നിച്ച് മണിയറയിൽ സുഖിക്കുന്നത് പോലെ ഈ സ്വർഗത്തോപ്പായിരിക്കുന്ന കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ സുഖിച്ച് സന്തോഷിച്ചോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്ത് സാധുക്കളായ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ നെട്ടോട്ടം ഓടിയതിന് നമ്മൾ ഈ വിഷമം സഹിച്ചതിന് പ്രയാസം സഹിച്ചതിന് ചീത്ത കേട്ടതിന് അടികളും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായതിന് കേസുകളും പ്രശ്നങ്ങളും സഹിച്ചതിന് അർഹമുറാഹിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വിശ്രമം നൽകട്ടെ ആ വിശ്രമമാണ് എന്റെ നേതാക്കളെ നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാൻ അല്ല നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വിശ്രമത്തിന്റെ സ്ഥലം അല്ല നമ്മുടെ പരിപാടി എല്ലാ പരിപാടിയും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഫണ്ടിലൂടെയാണ് ഫണ്ട് ഫണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് മദീനത്ത് വെച്ച് ബിലാൽ മാദി അള്ളാഹിനെ വിളിച്ചത് പറഞ്ഞു ബിലാല് എന്റെ ആ തട്ടം പിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബക്കറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബക്കറ്റ് അപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ബക്കറ്റ് തട്ടം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ റബി അള്ളാഹു എന്ന് പിടിച്ചു ഇതിൽ കാണാം തട്ടം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബിലാല് നമുക്കൊരു ഫണ്ട് ആക്കണം നമുക്കൊരു ഫണ്ട് വേണം പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സതക്ക ചെയ്യണം ഫണ്ട് വേണം സാധുക്കളെ സഹായിക്കണം പ്രവർത്തനം നടത്തണം ായി പോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ തട്ടവുമായി തിരിച്ചു വരുമ്പോ വലിയ പണത്തിന്റെ അല്ല ഇത്തത്തെ നോട്ടല്ല അന്നത്തെ സ്വർണം സ്വർണവും വെള്ളിയും സുബാനുള്ള തട്ടത്തിൽ നേറെ പൊക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിവായ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ പ്രവർത്തനവും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എല്ലാം അന്നും ഇന്നും ഇനിയും അങ്ങനെ ചിലാൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിരിവാക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു സ്ഥിരമായ സംവിധാനം ഇല്ല സ്ഥിരമായതില്ല മരിക്കോളം പിരിവാക്കുന്നതിന് സ്ഥിരമായതായെങ്കിൽ ഈ പിരിവാക്കിയിട്ട് ഏ കൊടുത്തോരും കൂലി കിട്ടണം പിരിവാക്കിയേണ്ട കൂലിയും കിട്ടണം വാങ്ങിയോനും കിട്ടണം അത് കിട്ടണ്ടേ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സി ടി എം തങ്ങി മനുഷ്യർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അതിന്റെ നേതൃത്വമായ അതിന്റെ എല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് ഒരു ആ സിൽവർ ജൂബിലിന്റെ അതല്ല സി ടി എം എനിക്ക് പാടേണ്ടതാണ് കത്തിരം പാടൊന്നും വായിക്കില്ല എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് കുറെ പഠിക്കണം അപ്പൊ കാരണം ഈ സമിതിന്റെ ആളെ ലീസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല സിൽവർ ജൂബിലിന്റെ ആ അതിന്റെ വൈസ് മാഷാല്ല പറഞ്ഞു അവർക്കെത്താക്കട്ടെ അല്ലെ അതിൽ വലിയ നേതൃത്വമാണ് അതല്ല അതിനെ പിടിക്കാനും കുളിക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് കഴിയും അപ്പോ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചെയർമാനായ തങ്ങള് ആ ഫണ്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് ചില ഒരു സമയത്തുള്ള ആവേശം സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ആവേശം അത് മാത്രം ആയിക്കൂടാ ഇന്നലെ എസ് വൈ എസ് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ ബോർഡ് യോഗം കല്ലടുക്കയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദർശം ആദർശ സംരക്ഷണം വിശ്വാസ സംരക്ഷണം ഇത് എസ് എസ് എഫിന്റെ ആധികാരിക 
വിഷയമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ധീ ഹബീബായ സീദ്ര മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബിയും അവിടത്തെ സുഹാബത്തും പട്ടിണി കിടന്നു ദാഹിച്ചു തൊണ്ട വറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹബീബായ റസൂർ അലിമസല്ലമരങ്ങൾ തന്റെ അമ്മാമന്മാർ കുടുംബക്കാരായ കാക്കമാര് അല്ലേ അമ്മാമന്മാർ കാക്കമാരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അവരോട് സംഗതി പറയാൻ ഹബീബായ റസൂർ തിരസ്കരിച്ചു പ്രവർത്തകന്മാരെ മനസ്സിലാക്കണം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് കിട്ടൂല ചിലപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടൂല വീട്ടിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടൂല പക്ഷേ നാം ഉള്ള പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ധീരിന്റെ ഈ ആധികാരിക പ്രസ്ഥാനം അത് ആരുടെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടതല്ല നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നത് തങ്ങൾ നമ്മളോട് കൂടിയുണ്ട് ബദ്രീകൾ നമ്മളോട് കൂടിയുണ്ട് സുഹദാക്കൾ നമ്മുടെ കൂടിയുണ്ട് ഔലിയാക്കൾ നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട് താൽക്കാലിക ഭൗതികമായ ചില എതിർപ്പുകള് കുടുംബത്തിൽ നിന്നിട്ടോ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ടോ വരുമ്പോൾ നാം നിരാശപ്പെടരുത് ഹബീബായ റസൂർ തങ്ങള് സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ ആങ്ങളമാരായിരിക്കുന്ന കാക്കമാര് കുടുംബക്കാരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ ദൗത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചവരോട് പറയാൻ പോയപ്പോൾ ഹബീബായ റസൂർ തങ്ങള് സ്വീകരി ശരീരത്തിൽ കച്ചറകൾ വന്നു വീണു കാഷ്ടങ്ങളും അണക്ക് കാഷ്ടങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഹബീബായ മുത്തിനബിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എസ് എസ് എഫ് കാരെ സുന്നത്തുജമാഴത്തിന്റെ ഉമറാവുലമ പ്രവർത്തകരെ നേതാക്കളെ സാധുക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ അത്രം പ്രയാസം അള്ളാഹു തന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാനാകട്ടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങള് ആ നാട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു ഹബീബായ മുത്ത് റസൂർ ദാഹിച്ചു ദാഹിച്ചു തൊണ്ടവറ്റി കുടിക്കാൻ ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം ആരും തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല എസ് എസ് എഫ് കാരെ സുന്നത്തുജമാഴത്തിന്റെ ആദർശ ധീരരായ നേതാക്കളെ ഉമറാക്കളെ ോട്ടെത്തിയപ്പോൾ തന്റെ കൂടെയുള്ള സൈദിനോട് പറഞ്ഞു സൈദേ എനിക്ക് ദാഹിച്ചു വല്ലാതെ വിഷമാണ് ദാഹിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ദാഹിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എവിടെങ്കിലും വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വാഹനായു അവിടുത്തുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും പോയി വെള്ളമുണ്ടോ വെള്ളമുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ട് തെരൂല എസ് എസ് എഫിന്റെ സിൽവർ ജുബിലിക്ക് പോയപ്പോ ചില ആള് പറഞ്ഞു പൈസ ഉണ്ട് തെരൂല നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എസ് എസ് എഫ് രാജി ഇല്ല രാജി ഇല്ല ഇല്ല രാജി ഇല്ല ആരെങ്കിലും പൈസ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയേണ്ട വാക്ക് എസ് എസ് എഫിന്റെ വാക്ക് എന്താണ് എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും ശുഭഹാനുള്ള വലിയ പ്രതീകങ്ങളാണ് മക്കളെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇൻഷാ അല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ഭാവിയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തരാനും വാങ്ങാനും തൗഫീഫ് നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസലാം വാലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ോ അവസാന സമയാവുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പൊളിക്കും ആ വന്ന ആളൊന്ന് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല എസ് എസ് എഫ് കാർക്ക് ഒരു ചെറിയ സഹായം ഒരു ജമായത്തുന്നോ മഹല്ലത്തുന്നോ ഒരു പ്രദേശത്തുനിന്ന് കിട്ടാതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിരാശരാവരുത് ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് എസ് എസ് എഫിന്റെ പണ്ടത്തെ നേതാക്കളും ഇന്നത്തെ നേതാക്കളും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചക്രച്ചോറല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ധീനാണിത് ഇതിനൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് 
ഇതിനൊരു തലവാടുണ്ട് ഇതിനൊരു ചെറിയായിരിക്കുന്ന റൂട്ടുണ്ട് ഒരു തെറുവുണ്ട് ഒരു മാർഗമുണ്ട് ഹബീമായ മുഹമ്മദ് നടത്തം തുടരുന്നു മക്കളെ ദാഹിച്ച റസൂറുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഹബീബായ റസൂറുള്ള എല്ലാം എല്ലാം അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിയാൽ ഹബീബായ റസൂറുള്ള വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടി ഒരിച്ചു വരും മക്കളെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹബീബായ റസൂറുള്ള കൈയിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വെറും ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാനും കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഹബീബായ മുത്തുറസൂറുള്ള കൈയിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പൊട്ടി പിടിച്ചത് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികളാണ് ശത്രുവായ <laughs> എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നേൽപ്പിടിച്ച ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ദാഹിച്ചു മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രയാസങ്ങള് വിഷമങ്ങള് പ്രതിസന്ധികള് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനിയും വരും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉണ്ടാകും ഫിത്രെ ഉണ്ടാകും നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുപ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കള്ള സീഡികൾ വരും കള്ള പത്രങ്ങൾ വരും കള്ള വാർത്തകൾ വരും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ചു നിങ്ങൾ നശിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കള്ള പ്രചരണം നടത്തും പക്ഷേ സുന്നത്തുജമായത്തിന്റെ നേതാക്കളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ഒരൽപമോ വിരിചിരിച്ചു പോകാതെ ആശയത്തിലും ആദർശത്തിലും പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന മഹത്വക്കളായ നേതാക്കള് പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി ആധികാരികമായി നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കർണാടകയിലും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആധികാരിക നേതാക്കളുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആധികാരിക പണ്ഡിത സഭയുടെ പ്രസിഡന്റായ ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഷെയ്ഖുനാബേക്കനമുസ്താദ് ടക്കമുള്ള അൽമദീൻ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നിരവധി പണ്ഡിതന്മാര് അതുപോലെ നേതാക്കള് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കൾ മുഴുവനും അലഹമില്ല വളരെ ശക്തമായി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് വളരുന്നുവോ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് ശക്തി ആർജിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും അത്ര കണ്ട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും അത്ര കണ്ട് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും എതിർപ്പുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്തോട് പറയാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനം അലഹമില്ല തുടങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു കാലത്ത് ഈ നിലക്കുള്ള ബൈക്ക് റാലി നടത്താൻ ആളുകളില്ല ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കാൻ ആളുകളില്ല ഫോണേ ഇല്ല ഫോണില്ല ഫോണില്ലാത്ത കാലം പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാൻഡ് ഫോൺ തന്നെ തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോണില്ല സംവിധാനങ്ങളില്ല പറയാനും വിളിക്കാനും ക്ഷണിക്കാനും ആളുകളില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുകള് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ എതിരാളികളെ വെക്കുന്നു സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നും പുറത്തു നിന്നും എല്ലാ നിലക്കുള്ള ശത്രുക്കൾക്കുള്ള എതിർപ്പുകള് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ വന്നപ്പോൾ അലഹമില്ല വളരെ ശക്തമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ അന്നുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാരും അലഹമില്ല ഈ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റുകൊണ്ട് എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല ആ പ്രസ്ഥാനമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ശക്തമായി മഹാനായിരിക്കുന്ന മൂസനബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ ആദർശം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന 
ഈ വിശ്വാസത്തെ വളരെ അധ്വാനത്തോടും പരിശ്രമത്തോടും ത്യാഗത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് മഹാനായ കലിമുല്ലാഹി മൂസലബിയോട് അള്ളാഹു താല പ്രോർമ്മപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ ഈ അമാനത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ആണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അതാണ് എസ് എസ് എഫ് ആ എസ് എസ് എഫിന്റെ ആശയ ആദർശം പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയ ആദർശമാണ് അതിൽ ഒരു വെട്ടി വീടിച്ചക്ക തയ്യാറില്ലാതെ ആരുടെ മുമ്പിലും അടിയറ പറയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്ന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഓ സംഘാടകരെ പ്രവർത്തകന്മാരെ മുന്നോട്ട് വരൂ മുന്നോട്ട് വരൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കും ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് മഹാൻമാരായ പദവീകൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നേതാക്കൾ നമ്മുടെ മഹത്വങ്ങളായ നേതാക്കൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ചീത്ത പറച്ചിലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കേട്ടത് ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട തേജുലമതങ്ങൾ എന്നോട് റൂം എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നമ്മളെ എ പി പറഞ്ഞ ശൈലി അങ്ങനെയാ നമ്മളെ എ പിന്നെ പറയാതെ ഒന്നും ബാക്കിയില്ലല്ലേ ഒന്നും പറയാതെ വാക്കിയില്ല സഭാത്തിന്റെതെല്ലാം പറഞ്ഞു അതുപോലെ വാക്കിയുള്ളതും പറഞ്ഞു ഇപ്പോള് അയാളെ കയ്യിൽ മൂപ്പനെടുത്ത് അള്ളാഹുന്റെ ഒരു മുടി ആ പറക്കത്താക്കപ്പെട്ട മുടി ഉണ്ട് പോലും അതിനെ ഇപ്പൊ പറയാൻ വേറെ തീർന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു കുൽക്കവും ഒരു അനക്കവും ഒരു വിഷമവും ഇല്ല പറയുന്ന ശൈലിയാണ് എന്നാ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ചീത്ത പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അടക്കം ചിലപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് വരും ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കും അത് വല്ല വേചാറിലുണ്ടാവും കാരണം എല്ലാരും പറയല്ലേ എല്ലാരും എഴുതല്ലേ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അടക്കം പട്ടം കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പഠിപ്പിക്കല്ലേ അങ്ങനെ പറയിക്കുമ്പോ മൂപ്പര് വല്ലാത്ത ക്ഷീണത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ച് റൂമിൽ വന്ന് കേറുമ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയോ നമ്മളെ ഏപ്പിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല തേജിലൊല്ലുമ്പോ പറഞ്ഞ വാക്ക ഞാൻ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും പറയും പറയും സമയം കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോ മണിക്കൂറോളം കേൾക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ ഇടക്കിടക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഞാനും പറയും പറയും അപ്പോ വലിയ സന്തോഷം എ പി സാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്
ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ തന്നെ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു നോക്കി സുന്നത്യമായതിന്റെ കറാവത്താണ് വേറെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എത്തി നമ്മൾ മൂപ്പരെ പറ്റി പറയുമ്പോ തന്നെ റെഡി വളരെ ശക്തമായി അള്ളാഹു നമുക്ക് തീർമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതിനാഥാജിലങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോഴും ഞാൻ നോക്കി ഒരു വിഷമവും ഇല്ല പല രാഹത്തിലെത്തി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ സാധാരണയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ കാലം അതൊന്നും അല്ലേ അല്ല അതൊക്കെ സാധാരണ അല്ലേ ഒരു ദ്വാരന്നാ മതി തണല് കിട്ടിയാ മതി അതൊന്നും വിഷയല്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് താജുൽ ഉൽമ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ നേതാക്കള് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന ആ നേതൃത്വം പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഘട്ടങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് സഹിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളായി അലഹമില്ല സാധുക്കളായ നമ്മളെ അള്ളാഹു ആക്കി എന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു നമ്മൾ നിലനിർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും ഭേദാറില്ല എനിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും ഭേദാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ സുന്ദത്ത് ജമാത്ത് ഈ കർണാടകയിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ലോകത്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയ ആദർശം സംരക്ഷിക്കാൻ എന്റെ മക്കള് എന്റെ കുട്ടികള് എന്റെ മക്കള് ഞാൻ വളർത്തിയെടുത്തവര് വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ അനുമ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമുക്കത് മതി നമുക്കത് മതി അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരിച്ചത് എനിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ട് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് പഠിപ്പിച്ച എന്റെ മക്കള് എന്റെ കുട്ടികള് അതിന്റെ തനതായ രൂപം മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങള് അത് ഏറ്റെടുത്ത് ഇവിടെ നിലനിർത്തുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരോട് സംഘാടകരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആ മഹത്വക്കളൊക്കെ നമ്മിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഈ അമാനത്ത് മക്കളെ നാം അതുകൊണ്ട് കളിക്കാതെ സ്വാർത്ഥതക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി സംഘടനയുടെ ഒരു ഔദ്യോഗിക പദവികളും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരന്റെ ദൗത്യം അള്ളാഹു എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് റബ്ബിന്റെ ധീരന്റെ വലിയ സേവനമാണ് ഇത് എന്നാൽ കഴിയുന്നത് വളരെ ഹൈറായ നിലക്ക് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്ത മാത്രം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എനിക്കിതിൽ സ്വാർത്ഥതയില്ല എന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അല്ല എന്റെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ല എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യലാഭം ഇതിന്റെ പിന്നിലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ധീര് നിലനിൽക്കണമെന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ പരിശുദ്ധ ധീരിന്റെ ഈ ദൗത്യം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകന്മാർക്കും അള്ളാഹു താല ശക്തി നൽകി തെരുമാറാകട്ടെ ഏത് ശക്തിന്റെ മുമ്പിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയും മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പതിരികളെ പറ്റി പാടിയില്ലേ നമ്മള് അവരാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ആ നേതാക്കളുടെ അനുയായികളാണ് സാധുക്കളായ നമ്മള് ആ പതിരികളുടെ തണല് നമ്മുടെ സംഘടനക്ക് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് സദാസമയം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന പതാക സുന്നത്തു ജമാഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ആധികാരിക പതാകയാണത് ത്രിവർണ പതാക അലഹമില്ല തങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഹതറത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ചു വിശുദ്ധ കഴപത്തിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി അതുപോലെ ഏതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ചോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഹബീബായ റസൂർ
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് യാ റസൂലല്ലാ യാ നബിയല്ലാ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ദീൻ സുന്നത്തു ജമാഅത്ത് നിലനിർത്താൻ ഈ പതാകന്റെ കീഴിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ യുവ സമൂഹങ്ങൾ ഇതാ ഈ പതാകന്റെ കീഴിൽ അണിനിരത്തിട്ടുണ്ട് ഓ നബിയേ അവിടുത്തെ ആശീർവാദം അവിടുത്തെ പൊരുത്തം അവിടുത്തെ തണൽ വേണമെന്നാണ് ഈ പതാക വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓ പ്രവർത്തകന്മാരെ ഇൻഷാ അല്ലാ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആ പരിശുദ്ധ ഹദറത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ബർക്കത്തുമായി കൊണ്ടുവന്ന ഈ പതാക അൽഹംദുലില്ലാ ഇവിടെ പ്രഭു ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ഒരു പ്രകടനമല്ല ഒരു പൊതുസമ്മേളനമല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കാനോ ചീത്ത പറയാനോ ഈ രാട്ടത്തിൽ അരാജകത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനോ ഈ രാട്ടത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെയോ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരുകളെയോ ഏതെങ്കിലും നിനക്ക് അപമാനിക്കലോ ഈ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശമല്ല നമുക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള കര സർക്കാരുകള് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളൊക്കെയും ഈ സംഘടന വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു പരിപാടി നടക്കാൻ വേണ്ടി കെ സി റോഡിന്റെ പരിസരത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ളാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയപ്പോൾ അവരിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ സമ്മേളനമാണല്ലോ എസ് എസ് എഫിന്റെ സമ്മേളനമാണ് ഞങ്ങൾ ആരും അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അവര് പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ ആരും അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല പോലീസിന്റെ സംരക്ഷണം വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പരിപാടി അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആര് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ തേരെങ്കിലും സുന്നി ഉമറാവുകയല്ല ഇവിടെ തേരെങ്കിലും ഒരു സുന്നി പണ്ഡിതനല്ല മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മനസ്സിലാക്കി തീവ്രതയില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ ഈ നാട്ടിൽ ശാന്തിയും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് ഇവരെന്ന് ഇവിടത്തെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ കർണാടക സർക്കാരും കേരള സർക്കാരും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരും ലോകത്ത് മുഴുവൻ വിലയെത്തിയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല ഈ ദൗത്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നേറുക വിജയം നമ്മുടെ പക്ഷത്താണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കും വിജയം നമ്മുടെ പക്ഷത്താണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ചില അനുകാല പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങളും സംഘാടകർ പ്രവർത്തകന്മാർ വ്യക്തമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒന്നരായ നേതാക്കള് പണ്ഡിത മഹത്വക്കളും നേതാക്കളും വളരെയേറെ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ഓരോ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഫിത്തനകള് ഓരോ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങള് സുന്നത്തു ജമാഴത്തിന്റെ ആദർശ ധീരനായ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ കൽബിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി പ്രസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇവർ ഞങ്ങളെ കൂടെ എല്ലാവരും വന്നു എല്ലാവരും വന്നു അയാൾ മാറി ഇയാൾ മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കി മെസ്സേജുകൾ വിട്ടുകൊണ്ട് പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ ഏതെങ്കിലും കള്ളസീഡികള് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്തു ജമാഹത്തിന്റെ വിരോധികളായിരിക്കുന്ന പുതിയ ആശയക്കാരും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ശക്തി നൽകിക്കൊണ്ട് സുന്നത്തു ജമാഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഭിന്നിച്ചിപ്പിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇവിടെ പല ആളുകളും പല സംഘടനകളും സുഭാനല്ല തീര് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒളിമാക്കളെയും സുന്നത്തു ജമാഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലും അതിന്റെ ഭിത്തിരന്റെ ജോലികൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട താതിലോലങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലാണ് സുഭാനന്ദ നമ്മുടെയും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ആശീർവാദമാണ് നമുക്കുള്ളത് അവർ തണലാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ ആശയത്തിലും ആദർശത്തിലും നമ്മളൊക്കെ ശക്തമായി ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ഭിത്തരിയും എന്ത് സീഡികളും എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ 
പ്രസ്ഥാനമാണ് 